Aquest curs la UPF ha celebrat el seu 25 aniversari. A la taula hi ha alguns dels objectes que mostren l'activitat de la universitat durant aquest any. Comencem el nostre recorregut pel curs 2015-2016. Els actes de celebració del 25è aniversari van començar el juny del 2015 amb la compareixença del rector davant del Parlament de Catalunya per fer balanç i retre comptes dels 25 anys d'existència de la universitat. Aquest curs, la UPF, ha organitzat nombroses activitats per celebrar la femèrida, la primera trobada d'antics alumnes, la Cimera Internacional d'Universitats Joves o el documental interactiu amb títol en són alguns exemples. El nombre d'estudiants de grau s'ha mantingut estable i en el cas del postgrau creixen els estudiants dels màsters universitaris. Pel que fa a la política de PDI, el Consell de Govern ha aprovat un sistema de captació de talent per als propers anys. En el cas del PAS, s'ha prioritzat l'estabilitat de la plantilla i s'han renovat els contractes del personal temporal. Pel que fa al pressupost, s'ha liquidat sense dèficit el del 2015 i s'ha incrementat lleugerament el del 2016. Els estudis de la UPF continuen sent els més demandats de Catalunya, mentre que el nivell acadèmic i el rendiment dels estudiants se situa molt per sobre de la mitjana del sistema. Durant aquest curs, 2.900 estudiants de grau, màster i doctorat s'han graduat a la UPF. I mentre uns finalitzen els seus estudis i passen a formar part per sempre de la comunitat alumni, molts altres comencen el seu pas per la universitat. I poden fer-ho en qualsevol dels programes de la UPF, que continua apostant per l'ús de les tecnologies a la docència i amplia la seva oferta amb noves i innovadores titulacions. Aquest curs s'ha fet la primera avaluació de la recerca a la universitat, una experiència pionera a tot l'Estat, feta amb la col·laboració de l'ACU. L'avaluació ha permès conèixer l'estat de la recerca en els diferents àmbits de l'UPF i és també una manera de retre comptes a la societat. Pel que fa a la captació de finançament competitiu, a Europa l'UPF se situa com la cinquena entitat de l'Estat que més recursos capta del programa Horitzó 2020 i manté la primera posició en finançament del Consell Europeu de Recerca. En l'àmbit estatal, el reconeixement Maria de Maestu del DETIC se suma a l'obtingut pel departament PEX l'any anterior i a les acreditacions Severo Ochoa de dues entitats del grup, la Barcelona GSI i el CRG. La universitat manté també la seva competitivitat a les convocatòries en INES D estatals, on compta amb un percentatge d'èxit superior al 70%. I a Catalunya destaca la participació dels recercadors UPF en el programa de retenció de talent i crea acadèmia. Aquest curs s'ha impulsat la transferència de coneixement amb la creació d'UPF Ventures, una start-up que permet explorar noves vies de col·laboració entre universitat i empresa. També s'han signat 180 contractes amb empreses i institucions. En l'àmbit del doctorat, destaca el volum de tesis llegides, la concessió de tres doctorats industrials o la segona edició del RINFOR, una competició en què estudiants de doctorat presenten la seva recerca a un públic no especialitzat. Aquests són els passaports d'alguns dels alumnes internacionals que aquest curs han visitat l'UPF. La universitat ha signat nous convenis per millorar les estades a l'estranger dels seus estudiants i llança un programa de mobilitat solidària. A més d'ampliar la xarxa d'universitats sòcies amb nous convenis de col·laboració institucional i de mobilitat, l'UPF ha incentivat la seva participació en projectes europeus i internacionals. De tots, destaca l'inici de la mobilitat Erasmus Plus a zones estratègiques com Àsia Pacífic, Rússia o Sud-àfrica. Aquest any l'UPF ha intensificat la seva activitat per acostar-se a la societat. La investidora del cineasta Frederic Weisman com a doctor honoris causa, l'UPF Art Track, l'exposició Sapere Aude, les activitats de l'any llull o l'organització dels diàlegs humanístics, juntament amb els actes del 25è aniversari, són alguns dels esdeveniments que s'han de destacar d'aquest curs. En aquesta tasca d'apropar universitat i societat, la labor del Consell Social ha esdevingut essencial. Aquest òrgan també ha premiat iniciatives innovadores en docència, transferència i emprenedoria dins de la mateixa universitat. 
en un any en què s'han fet nous passos per integrar la responsabilitat social com un eix transversal de la universitat. Tota aquesta activitat és resultat de la implicació i del treball de professors, personal d'administració i serveis i estudiants. En l'àmbit de les relacions laborals, s'han signat nous acords per millorar les condicions de treball i s'ha consolidat el teletreball per conciliar vida familiar i professional. S'ha celebrat un claustre extraordinari i obert a tota la comunitat per debatre la durada dels estudis universitaris. La sessió va comptar amb la participació del Consell d'Estudiants, que ha incrementat i diversificat la seva activitat. Per facilitar l'accés a l'UPF de joves amb talent i pocs recursos, la Universitat ha engegat un programa de beques salari amb el suport del Santander, que se suma a la resta d'ajudes i beques atorgades per diverses entitats financeres. Mentre que per als estudiants que ja són a la Universitat, ha creat un fons de beques que es nutreix de les aportacions d'empreses, d'institucions i de membres de la comunitat. Aquest col·lage representa el compromís ferm de l'equip de govern per una gestió eficient i transparent. Aquest curs, la Universitat, ha presentat el Pla Estratègic per als propers 10 anys, un document en què s'ha buscat la participació de tota la comunitat universitària i que es concreta en el Pla d'Actuacions, que s'executarà fins al final del mandat de l'actual equip de govern. En guany també s'ha començat a desplegar el procés de reforma organitzativa i de descentralització de serveis que permetrà construir una universitat encara més eficient i intel·ligible per a la societat. En aquesta tasca, la implicació de tota la comunitat universitària és imprescindible. Contribuint, doncs, entre tots, a millorar i ampliar els horitzons de la nostra universitat.